paz seja convosco. Estamos em 40 dias de milagres, hoje dia 39, e a nossa palavra hoje é sobre um assunto muito desafiador. Lá em Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51, nós vemos a história em que Pedro, num momento ali impensado, cortando a orelha de Malco. Jesus interrompe aquela agressão e cura, né, devolvendo a ele ali a sua orelha que foi arrancada. Veja bem, ali Jesus está ensinando sobre amar o inimigo. Mais do que isso, curar o inimigo. Veja como que a revelação da palavra é progressiva e ela vai se aprofundando na medida em que nós a conhecemos. Ame a Deus, já é um grande desafio, mas todos nós entendemos a necessidade de amar a Deus. Mas não só ame a Deus, ame o próximo, ame a si mesmo. Já, já é um desafio maior amar as pessoas. Deus é perfeito, as pessoas não são. Mas até aí ainda conseguimos conceber a ideia, né? conseguimos caminhar até aí. Mas quando Jesus aprofunda ainda mais e ensina a amar o inimigo, isso soa muito esquisito aos nossos ouvidos. Porque nós aprendemos a vida toda que o inimigo tem que ser combatido, tem que ser derrotado, né? na menor chance nós temos que acabar com ele, mas agora Jesus diz, ame o seu inimigo. Mas eu sempre digo que Jesus dá a missão e dá o processo, ou seja, o que tem que ser feito e como fazer. E no texto em que ele ensina a amar o inimigo, ele diz, ame o inimigo e ore por ele, ore por quem te persegue. O caminho para amar o inimigo, o caminho para curar o inimigo é a oração. Toda vez que você ora, você está apresentando não só quem você é, coloca na sua oração, mas a sua própria vida, o seu coração. Então, como amar o inimigo? Ore pelo seu inimigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Clarice, é o que Deus irá fazer na sua vida.